सीजेरियन सेक्शन जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं एक सर्जरी होती है टू डिलीवर बेबी ऐसा क्यों होता है कि पूरे नाइन मंथ्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है स्मूथ जा रहा होता है सब कुछ लेकिन आखिर वक्त में डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता बेबी सी सेक्शन करना पड़ेगा तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती है एक वजह ये हो सकती है कि कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो रही है पेन्स भी हो रहे हैं लेकिन बेबी नीचे नहीं आ रहा है या हड्डी का कोई इशू है नीचे हेड नहीं आ रहा है फंस गया है कहीं तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं इसके अलावा अगर ट्विन बेबीज हैं तो यूजुअली सीजर किया जाता है अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या उस वक्त अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तब भी सीजर किया जाता है इसके अलावा अगर ब्रीज बेबी है बेबी उल्टा है हेड ऊपर है या पाओ या हाथ नीचे की तरफ आ रहे हैं तब भी सीजर किया जाता है इसके अलावा अगर प्लासेंटा के कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया जिसमें प्लासेंटा बिल्कुल नीचे की तरफ होती है के माउथ पर होती है इसके अलावा अगर कोई अम्लाकल कॉर्ट का इशू है बेबी के गले के गिर्द अगर वो लिपट गई है तो भी डॉक्टर एंड टाइम पे सीजर का कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू तो यही रिकमेंड करता है की जब तक कोई मेडिकली नीड ना हो तब तक सीजर ना किया जाए लेकिन फिर भी कुछ सी सेक्शन विदाउट एनी मेडिकल रीजन भी परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि मदर या पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर भी किए जाते हैं ये तो बात हो गई कि ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं अब बात कर लेते हैं कि ये सीजर किस तरह से किया जाता है टिपिकली इट टेक्स फोर्टी फाइव टू वन आवर टू बी डन सबसे पहले यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है इससे आपका यूरिन ड्रेन होता है इन अ बैग ये यूजुअली नर्स परफॉर्म करती है उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया जाता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें ये होता है कि रीर की हड्डी में निचले हिस्से की तरफ इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंजेक्शन सुन करने का इंजेक्शन होता है उससे क्या होता है कि वुमेन जो है वो जाग रही होती है लेकिन उसको दर्द फील नहीं होता उसके बाद वुमेन को लिटा दिया जाता है निचला हिस्सा यानी पेट से लेकर टांगों तक का पूरा हिस्सा वो बिल्कुल नम हो चुका होता है सुन हो चुका होता है उसके बाद आपका जो एब्डोमिन होता है आपका जो पेट का निचला वाला हिस्सा होता है उसे साफ किया जाता है एंटीसेप्टिक से उसके बाद तकरीबन छह इंच का एक कट लगाया जाता है एब्डोमिन में तो पहला कट जो है उस पर हमारी स्किन कट होती है उसके बाद अगर फैट की कोई लेयर है तो फैटी लेयर को कट किया जाता है देन सेकेंड इंसीजन यानी सेकेंड कट लगाया जाता है यूट्रस पे यूट्रस की वॉल को कट किया जाता है और देन बेबी को डिलीवर किया जाता है उसके बाद प्लासेंटा को भी रिमूव किया जाता है देन आपका यूट्रस स्टिच किया जाता है उसके बाद आखिर में एब्डोमिनल वॉल आपकी स्टिच कर दी जाती है लास्ट में उसके ऊपर बैंडेज लगा दी जाती है देन आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आया जाता है कुछ हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के सिक्स आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है देन फिर रूम में शिफ्ट किया जाता है अदरवाइज डायरेक्ट भी रूम में शिफ्ट किया जा सकता है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में तीन दिन तक ऑपरेशन के बाद रहना होता है थर्ड डे मोस्टली छुट्टी कर दी जाती है कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फोर्थ या फिफ्थ डे भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली थर्ड डे को छुट्टी दे दी जाती है सी सेक्शन टिपिकली थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं रिकवर होने में एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी तकरीबन फोर टू सिक्स वीक लगते हैं कम्प्लीटली हीलअप होने में इस्टेब्लिश गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि थर्टी नाइन वीक से पहले सीजर ना किया जाए विदाउट एनी मेडिकल रीजन बिला शुबा आज के वक्त में सीजेरियन सेक्शन का रेशो बढ़ गया है 2012 में अबाउट ट्वेंटी थ्री मिलियन सी सेक्शन ग्लोबली परफॉर्म किए जा चुके हैं एनी वेज दिस इज ऑल अबाउट द रीजन के सी सेक्शन क्यूँ होते हैं और किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं होप यू विल लाइक दिस वीडियो मिलते हैं इन शह फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए बी हेल्थी बी स्ट्रॉन्ग